சிவாயனம திருச்சிற்றம்பலம் கைலாய பரம்பரையில் சிவஞான போதநெறி காட்டும் வண்ணை பையல் வாய்மமை கண்டான் சொந்ததி கோர்மை ஞானபானுவாகி குயிலாறும் பொழில் திருவாவடுதுரை வாழ் குரு நம சிவாய தேவன் சைலாதி மரபுடையோன் திருமரபுனிடூழி தழைகமாதோ சிற்றம்பலத்தான் திருத்தோழன் சுந்தரன் நற்றமிழ் மாலையணினாவலூர் கொற்றவன் நம்பியாரூரன் பேர் நாம் ஒரு காலோதினால் தப்பிக்கும் தீவினைதான் திருச்சிற்றம்பலம் கற்பனை களஞ்சியம் சிவபிரகாச சுவாமிகள் சோனசைல மாலை என்ற அற்புதமான ஒரு நூலினை நமக்கு அளித்துள்ளார் அந்த நூலில் இருந்து ஒவ்வொரு பாடலாக சிந்தித்து வருகின்றோம் அந்த வரிசையில் அண்ணாமலையாரை நோக்கின வேள்வியில் இன்று இருபத்தி நான்காவது பாடலை சிந்திப்பதற்கு திருவருளும் குருவருளும் கூட்டியுள்ளது இருபத்தி நான்காவது பாடல் கார்த்தரு சுருள் மென் குழல் சிறு நுதல் பூங்கணை புரை மதர் அரி கரும் கண் தார்த்தரு குவவு கொங்கை நுண் மருங்குல் தையலார் மையல் என்று ஒழிவேன் சீர்தரும் அணியின் அணிந்தன என கண் செவியும் ஒன் கேழலின் மறுப்பும் சார்தரும் உலக விளக்கு எனும் சோனசைலனே கைலே நாயகனே இன்றைய பாடல் மாதர்களின் உறுப்புக்களின் மீது வைத்த மன மனமயக்கத்தை அறுத்து பெருமானின் திருவடி இன்பத்தை துய்க்க வேண்டும் என்று அவரது திருவடிகளுக்கு வைக்கும் அற்புதமான ஒரு விண்ணப்பம் அதாவது இந்த உலகியல் என்பது நம்மை எப்படியெல்லாம் மயக்கி கொண்டிருக்கின்றது நாம் எதெல்லாம் விரும்புகின்றோமோ அப்படியெல்லாம் நமக்கு உருவமாக வந்து நின்று நம்மை மயக்கி பெருமானின் திருவடியை அடைய விடாமல் தடுக்கின்றது என்றதை நமக்கு அழகாக இந்த பாடல் மூலமாக ஆசிரியர் அருளி செய்கின்றார் அதாவது கார் தரு சுருள் மென் குழல் என்று சொல்லுகின்றார் அதாவது இன்னைக்கு நாம் பார்த்தோன்னா இந்த சாமுத்ரிகா லட்சணம் அப்படின்ற குறிப்பை எடுத்து பார்த்தோம்னா வசீகரிக்கக்கூடிய அழகு உடையது என்னெல்லாம் அப்படிங்கிற ஒரு குறிப்பை அதில் பார்க்க முடியும் அந்த குறிப்பில் தான் இன்றைய பாடலை முதல் இரண்டு வரிகளை அமைத்திருக்கின்றார் அதாவது பெண்களின் கூந்தல் எப்படி இருக்க வேண்டுமா நல்ல அடர்த்தியான கருமையான குழலாக இருக்க வேண்டும் அதே நேரம் மென்மையான மென்மையான முடிக்கற்றைகளால் இருக்க வேண்டும் என்ற குறிப்பு அதான் கார் தரு அதாவது இரு கருமை நிறம் வாய்ந்த சுருள் மென் குழல் என்று சொல்லுகின்றார் முதல்ல அந்த முடியை வர்ணிச்சிட்டார் அடுத்தது சிறு நூதல் அவர்களுக்கு அழகான சிறிய நெற்றி இருக்க வேண்டும் பெண்களுக்கு வந்து மூன்று உறுப்புக்கள் சிரித்தோ சிறிதும் மூன்று உறுப்புக்கள் வந்து பருமனாகவும் இருக்க வேண்டும் என்று சமுத்திரிகா லட்சணத்தில் வரும் அது மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா நெற்றி வந்து சிரித்திருக்க வேண்டும் இடை சிரித்திருக்க வேண்டும் கால் கால்கள் சிரித்திருக்க வேண்டும் என்ற குறிப்பு அதில் சிறு நுதல் என்று சொல்லிட்டு பூங்கணை புரை மதர் அரி கரும் கண் என்று சொல்லுகின்றார் அதாவது காமனுக்கு மலர்களாக இருக்கக்கூடிய ஐந்து மலர்கள் தான் ஐங்கணையான் என்று சொல்லும் குறிப்பு உண்டு அதில் மிக முக்கியமாக சொல்லப்படுகின்ற அந்த மலர்கள் அந்த அந்த அவன் பயன்படுத்துகிற மலர்கள் எது அப்படின்னா அதைத்தான் பெண்களின் கண்களுக்கு உவமையாக சொல்ல சொல்லக்கூடிய மரபு நமக்கு உண்டு ஆக பூங்கணை புரை மதர் அரி கரும் கண் என்று சொல்லிட்டு தார்த்தரு குவவு கொங்கை நுண் மருங்குல் தையலார் மையல் என்று ஒழிவேன் என்று ஒரு ஒரு பெண்ணின் மேல் நான் கொண்ட மையல் எப்போது விலகும் என்று கேட்கின்றார் இந்த குறிப்பை பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு போற்றி திரு அகவல்ல அத்தனை அற்புதமாக திருவாசகத்தில் கொடுத்திருப்பார் நமக்கு மணிவாசக பெருமான் அதாவது கருங்குழல் செவ்வாய் வெண்ணகை கார் மயில் என்று ஆரம்பிக்கும் அந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மயக்கத்தை கொடுக்கக்கூடிய அனைத்து விடயங்களையும் அந்த பாடலில் நமக்கு வைத்து அருள் செய்துட்டு இதிலெல்லாம் நாம் போயிடாமல் என்னை நீ பிழைக்க வைக்க வேண்டும் என்று பெருமானின் திருவடிகளுக்கு விண்ணப்பமாக வைக்கின்ற ஒரு பாடல் அதே குறிப்பு தான் இங்கேயும் அதாவது 
இங்கே பெண்ணு நம்ம ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி பெண்கள் என்று நாம் எடுத்துக்கக்கூடாது அப்படின்னா மற்ற உயிரினங்களுக்கு வந்து எங்களுக்கு என்ன மாதிரியான ஒரு அட்ராக்ஷன் அப்படின்ற ஒரு கேள்வி வந்து நிற்கும் அதனால் நாம் வந்து இதை லிட்ரலாக அப்படியே பெண் அப்படின்னு எடுத்துக்காம நம்மை வசியம் செய்யக்கூடிய நம்மை மயக்கக்கூடிய நம்மளது சிந்திக்கும் திறனை அழிக்கக்கூடிய எதுவாக இருந்தாலும் என்று பொருள் கொள்ள வேண்டும் அதாவது சிலருக்கு வந்து இன்னைக்கு உள்ள காலகட்டத்தில் பார்த்தீங்கன்னா கேட்ஜெட்ஸ் அதாவது லேட்டஸ்ட் கேட்ஜெட்ஸ் எல்லாமே எனக்கு வேணும் லேப்டாப்லேருந்து ஐஃபோன்லேருந்து ஐபேட்லேருந்து இதில் வந்து ஒரு க்ரேஸ் இருக்கும் இதில் வந்து ஒரு ஆசை இருக்கும் இதில் வந்து ஒரு அடிக்ஷன் இருக்கும் அதாவது நம்மை மயக்கக்கூடிய அனைத்தையும் நாம் இங்கே எடுத்துக்கணும் லிட்ரலாக பெண்கள்னு எடுத்துக்கக்கூடாது ஆனால் அதுலேயும் நிறைய பேருக்கு ஒரு வீக்னஸ் இருக்கிறதுனால அந்த குறிப்பையும் நாம் இங்கே எடுத்துக்கலாம் ஆக நம்மை எதெல்லாம் மயக்குகின்றதோ நம்மை எதையெல்லாம் நம் அறிவை மயங்க செய்கின்றதோ அது அனைத்தையும் என்று எடுத்து அதில் இருக்கின்ற மையலை பெருமான் அகற்ற வேண்டும் என்ற குறிப்பு அடுத்தது அடுத்த இரண்டு அடிகள் பாருங்க அது வந்து மலையின் வருணனையாக வருகின்ற ஒரு பாடல் இரண்டு வரிகள் அதாவது சீர்தரும் அணியின் அணிந்த அணிந்தன என கட் செவியும் ஒன் கேழலின் மறுப்பும் சார் தரும் என்று சொல்லுகின்றார் அதாவது பெருமான் அந்த மலையே பெருமானாக இருக்கின்ற ஒரு இடம் இல்லையா அப்போ மலையாகவே பெருமானே மலையாக இருந்தால் அலங்காரங்கள் என்பது நமக்கு வேண்டும் ஒரு அதே மாதிரி தான் இங்கே பெருமான் வந்து தன்னை அலங்கரித்து கொள்ளுகின்றாராம் எதை வைத்து அலங்கரித்து கொள்ளுகின்றார் அப்படின்னா பாம்புகளையும் பன்றியின் கொம்புகளையும் வைத்து அந்த மலையை அலங்கரித்து கொண்டிருக்கின்றாராம் அந்த மலையில் நிறைய பாம்புகளும் பன்றி கொம்புகளும் இருப்பது எப்படி இவருக்கு நம்ம ஆசிரியருக்கு தோணுது அப்படின்னா பெருமான் அவரை அலங்கரித்து கொள்ளுகின்றார் அழகாக என்று என்பது போல தோன்றுகின்றது இதில் என்ன குறிப்புன்னா நம்பி ஆறு சொல்லுவார் ஒரு பா ஒரு பதிகத்தில் பெருமானை பார்த்து கேட்பார் பெருமானுடைய கருணையை சொல்லுவார் அதாவது நித்திய கல்யாண கோலம் என்று அருளி செய்யப்பட்டது நம்பி ஆறூரருக்கு அதனால தான் பார்த்தீங்கன்னா நால்வர் பெருமக்களில் நம்பி ஆறூரர் தான் எப்போதுமே வந்து ஒரு மாப்பிள்ளை கோலத்திலேயே இருப்பார் நித்திய கல்யாண கோலம் அவருக்கு தான் அங்கே வந்து ஒரு இடத்துல ஒரு ஒரு இடத்துல போய் பெருமானை பார்க்கும்போது பெருமான் வந்து அந்த பிச்சாடனர் கோலத்தில் இருக்கிறாரு அப்போ இவருக்கு மனசு அப்படியே இறங்குது அப்போ சொல்கிறாரு நீ வந்து கிழிந்து போன தோலை எடுத்து ஆடையாக கட்டி கொள்ளுகின்றாய் பிச்சை எடுத்து சாப்பிட்டுக்கிட்டு இருக்கிற ஆனால் உன்னை வழிபடும் அடியார்களை எவ்வளவு நல்லா நீ வச்சிருக்கிற கேட்கறதெல்லாம் கொடுக்குற ஆனால் நீ வந்து இப்படி எல்லாம் வேண்டாம்னு ஒதுக்கிற விஷயத்தையா எடுத்து வச்சிருக்கியே அப்படின்னு சொல்லி பெருமானுடைய கருணை திறத்தினை மிக அழகாக எடுத்து சொல்லுவார் அதே மாதிரி தான் இங்கேயும் பெருமான் பாருங்க தனக்கு என்று அலங்கரிக்கிறதுக்கு பொண்ணும் முத்தும் வைரமும் வைடூரியமும் எதை வேண்டுமானாலும் எடுத்திருக்கலாம் ஆனால் அவர் எடுத்திருப்பது எதை என்றால் பாம்புகள் எல்லாரும் பார்த்து பயப்படுறது எல்லாரும் ஒதுக்கி தள்ளக்கூடிய ஒன்று என்றால் அது பாம்பு அதனால தான் பார்த்தீங்கன்னா பாம்பென்றால் படையும் நடுங்கும் என்று சொல்லும் காரணம் அந்த பாம்பை எல்லாரும் வேண்டான்னு சொல்கிற அந்த பாம்பை எடுத்து பெருமான் வந்து தன்னை அலங்கரிக்கின்ற ஒரு ஆபரணமாக வைத்திருக்கின்றார் அதே மாதிரி பன்றியின் கொம்பு பன்றியே நாம் வந்து பார்த்தோன்னா வெறுக்க வெறுத்து ஒதுக்கத்தக்க ஒரு ஒரு உயிரினமாகத்தான் நாம் இன்றையும் பா இன்றும் பார்த்து கொண்டிருக்கின்றோம் அப்படி இருக்க அந்த அந்த பன்றியின் கொம்பை எடுத்து தனக்கு அலங்காரமாக இப்போ நிறைய பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜமீன்தாரு அப்படி இப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆரம்ப காலத்தில் இருக்கிறவங்கள்லாம் புலி நகத்தை வந்து தனது ஒரு தங்கத்தில் கட்டி தனக்கு மாலையாக போட்டிருப்பாங்க புலி நகத்தை போட்டிருந்தா கூட ஒரு 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 கெத்துன்னு சொல்லுவோம்ல அந்த மாதிரியாவது இருந்திருக்கோம் ஆனால் சிவபெருமான் பாருங்க ஒரு பண்ணியோடைய அந்த மறுப்பு அந்த கொம்பை எடுத்து தனக்கு அணிகலனாக அணிந்து கொண்டிருக்கின்றான் என்ன குறிப்புனா இந்த உலகத்தில் எது எல்லாம் வேண்டாம் என்று ஒதுக்கப்படுகின்றதோ அது அனைத்திற்கும் அடைக்கலம் நம் சிவபெருமான் இன்றைக்கு நம் மனசில் யாராவது ஒருத்தருக்கு உங்களில் யாராவது ஒருத்தருக்கு எனக்குன்னு யாருமே இல்லையா என்னை வேண்டும் என்று அழைத்து கொள்ளுவதற்கும் அணைத்து கொள்ளுவதற்கும் கைகளும் மனமும் யாரிடமே இல்லையா நான் அனாதையா என்று யாருக்காவது அப்படி ஒரு எண்ணம் வந்ததுன்னா இப்போவே நீங்கள் செய்ய வேண்டியது உங்கள் காலரை தூக்கி விட்டுக்க வேண்டியது ஏன் அப்படின்னா 
என்னை எல்லாரும் வேண்டான்னு சொல்கிறாங்க அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் கண்டிப்பாக பெருமான் என்னை வாரி அணைத்து கொள்ளுவான் எல்லாரும் வேண்டான்னு தூக்கி போடுற பொருட்கள் எல்லாமே பெருமானிடம் இருக்கும் யோசிச்சு பாருங்கள் ஊமத்த மலரில் இருந்து பன்றி கொம்புல இருந்து பாம்புல இருந்து யானையின் தோலில் இருந்து யானையுடைய தோலை இன்னைக்கு வரைக்கும் யாரும் எடுத்து பர்ஸோ ஹேண்ட்பேக்கோ ஷூஸோ செய்த மாதிரி க க இதுவே கிடையாது சரித்திரமே கிடையாது ஹிஸ்ட்ரி எங்கேயுமே கிடையாது அப்படி இருக்க வேண்டாம் என்று ஒதுக்குகின்ற அனைத்தும் பெருமானுக்கே உரித்தானது இன்று நம்ம நம்மை யாராவது வேண்டாம் என்று ஒதுக்கினால் அப்படியே போய் பெருமான் கிட்ட தேங்க்யூ சாமி என்னை வந்து நீ எடுத்துக்கிறதுக்காக அவங்க எல்லாரையும் கலட்டி விட்டேங்கிறது எனக்கு தெரிஞ்சு போச்சு நான் உனக்கே அடிமையாக காத்திருக்கின்றேன் என்று ஒரு வார்த்தை மனசார சொல்லிட்டு வாங்க ஏன்னா பெருமான் நம்மை எடுத்து கொள்ளும் நேரம் வந்து விட்டது என்பதுதான் பொருள் அதனால் தான் பாருங்க அடுத்தது உலக விளக்கு என்று சொல்லுகின்றார் அதாவது விளக்கு அப்படின்னு சொல்லியாச்சுன்னா அதோடைய முக்கியமான ஒரு குறிப்பு விளக்குனால நமக்கு என்ன பலன் அப்படின்னா ஒன்று வெப்பத்தை கொடுப்பது நம்ம நம்ம உயிருக்கு தேவையான வெப்பத்தை கொடுப்பது உடலுக்கு தேவையான வெப்பத்தை கொடுப்பது அடுத்தது ஒளியை கொடுக்கக்கூடியது மூன்றாவது இருளை அகற்றக்கூடியது இங்கே பெண்கள் மேல் நான் கொண்டிருக்கின்ற அந்த மோகம் என்ற இருளை எனக்கு நீக்கி கொடுசாமி அதே நேரத்தில் உன்னையே வணங்கி கொண்டிருக்கின்ற அந்த ஒரு சூடு எனக்கு வேணும் அது எப்பவுமே அந்த தக அந்த அனல் என்னுடைய மனசில் இருந்துக்கிட்டே இருக்கணும் உன்னை தவிர நான் வேற எங்கேயும் போக கூடாது என்ற அந்த ஒரு தெளிவை எனக்கு கொடு என்று சொல்லி எனக்கும் விளக்காக இருந்து இந்த உயிரை நல்ல ஒரு கதிக்கு கொண்டு வர வேண்டும் என்று அந்த இந்த மூன்று குறிப்பினாலே தான் இங்க உலக விளக்கு என்று சொல்லி பெருமான் உலக விளக்காக இருக்கின்றான் அவனே இங்க சோன சைலனாக அதாவது மலையாகவே இருக்கின்றான் கயிலையின் நாயகனாக இருப்பவன் இவன்தான் எனது இன்றைய காலகட்டத்தில் இருக்கின்ற அனைத்து மோகங்களையும் அறுக்க வல்லவன் எங்கள் சிவபெருமான் விளக்காக இருந்து அனைத்தையும் எரித்து சாம்பலாக்கக்கூடியவன் எங்கள் சிவபெருமான் என்ற குறிப்பை மிக அழகாக எடுத்து சொல்லுகின்றார் இந்த பாடலை படிக்கும் போது நமக்கு பட்டினத்தடிகளுடைய ஒரு பாடல் நினைவுக்கு வருகின்றது அதாவது வான் அமுதத்தின் சுவை அறியாதவர் வன் கனியின் தான் அமுதத்தின் சுவை எண்ணல் போல தனித்தனியே தேன் அமுதத்தின் தெளிவாய ஞானம் சிறிதும் இல்லார்க்கு ஈன் அமுதச்சுவை நன்று அல்லவோ கட்சி ஏகம்பனே என்று பட்டினத்தடிகள் அருளி செய்திருப்பார் என்ன குறிப்புனா இந்த தேவாமிரதம் தேவாமிரதம்னு சொல்கிறாங்களப்பா அதை உணராதவர்களுக்கு சாதாரண ஒரு பழச்சுவையிலேயே அதிகமான நாட்டம் உடையவர்களாக இருப்பார்கள் அதே போல ஞான அமிழ்தத்தினை அந்த சுவையை தெரியாதவர்கள் உணராதவர்கள் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா இந்த உலகியல் விஷயங்களிலேயே ஆனந்தமாக அழுந்தி இருப்பதற்கு விருப்பப்படுவார்கள் எது போல என்றால் ஒரு பன்றி போல உலக இயற்கையான விஷயம் அழுக்கு சேரு என்று சொல்லப்படுவதில் தான் பன்றி முக்காவாசி நேரம் இருக்கும் நான் அந்த மாதிரி இருந்து விடாமல் உன்னை அலங்கரிக்கக்கூடியவனாக அதாவது உன்னுடைய அடிமை என்று சொல்லக்கூடியவனாக அந்த தகுதியை எனக்கு கொடுத்து அருள் செய் என்ற குறிப்பில் தான் இன்றைய பாடலையும் நமக்கு பட்டினத்த அடிகளுடைய பாடலோடு இணைத்து பார்க்கும்போது நமக்கு புரிகின்ற ஒரு அற்புதமான விஷயம் ஆக விளக்காக இருக்கக்கூடியவன் நமது நெஞ்சத்து இருளையும் அகற்றக்கூடியவன் யார் என்றால் அண்ணாமலையாராக எரியாக ஓங்கி வளர்ந்து நிற்கின்ற சோனசைலன் என்ற குறிப்பை மிக அழகாக எடுத்து சொல்லும் ஒரு பாடல் தென்னாடுடைய சிவனே போற்றி என் நாட்டவர்க்கும் இறைவா போற்றி சிவசிவ திருச்சிற்றம்பலம்